নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্মা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শুনলাম শিলচরে ও কড়া নিরাপত্তায় নিযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন প্রশ্ন সহজে খুশি পরীক্ষার্থীরা মালুগ্রামের দ্য অ্যাপোজোলসের তেতাল্লিশতম বর্ষপূর্তি কালীপুজোর থি নারী সুরক্ষা দয়াপুর থেকে মাঝারগ্রাম যোগাযোগকারী রাস্তা বেহাল ক্ষোভ স্থানীয়দের এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ গোটা রাজ্যের সঙ্গে কাছাড় জেলার শিলচরেও কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে রবিবার নিযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয় সেই সঙ্গে তিন পর্বে চতুর্থ শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটে কাছাড় জেলায় মোট একশো ত্রিশটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা হয় এর মধ্যে শিলচরে তেষট্টিটি বরখলায় পনেরোটি উধারবন্দে ছয়টি থলাইয়ে বারোটি সোনাইয়ে নয়টি কালাইনে তিনটি কাটিগোড়ায় পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে নিযুক্তি পরীক্ষা হয় মোট উনসত্তর হাজার চারশো উনচল্লিশ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার সময় পরীক্ষার্থীরা বলেন প্রশ্ন খুব সহজ হয়েছে এবছর অনেক পরীক্ষার্থী চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ কাণ্ডকে মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে শিলচরের দ্যাপজুলস কালীপূজা কমিটি রবিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিটির সদস্যরা পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানান তেতাল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এবার আরজিকর কাণ্ডকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা নারী শক্তির মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জনগণকে সচেতন করাই কমিটির মূল লক্ষ্য প্রতিমা তৈরিতে মা কালী রুদ্ররূপ তুলে ধরা সহ থাকছে লাইভ শো আলোকসজ্জার মধ্যেও সেই একটি চিত্র প্রদর্শনী করা হবে এছাড়াও কচিকাচাদের নিয়ে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় নারী সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শিশুদের তৈরি চিত্র কোনো মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরা হবে বলেও জানিয়েছেন আয়োজকরা বিভিন্ন নারী শক্তি সংগঠন চিকিৎসক ও সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত মহিলাদের উপস্থিতিতে মণ্ডপের উদ্বোধন করা হবে আমরা এবার যেভাবে আমাদের সম্পাদক বলেছেন আমরা এবছর আমাদের পুজোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে নারী শক্তি যেভাবে শুধু কলকাতা নয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে নারীদের উপর দিন দিনের পর দিন বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার হচ্ছে সেটার প্রতিবাদেই আমাদের এবার পুজো এবং আমরা আমাদের পুজোর মাধ্যমে সমাজকে একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এই সমাজ শুধু পুরুষ শাসিত সমাজ নয় এই সমাজে নারীদেরও সমান অধিকার আছে এবং নারীরাও সসম্মানে এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার ওরা রাখে আমরা আমরা আমাদের মণ্ডপে যেভাবে সম্পাদক বললেন মণ্ডপে আমরা সেই চিত্র ধরে ধরব যে আরজি করের যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদের চিত্র আমাদের এই মণ্ডপ সজ্জায় থাকবে তাছাড়া আমাদের প্রতিমা তৈরি করছেন মধ্যপুরি শিল্পী শুভজিৎ পাল আমাদের প্রতিমা তো দেখা দেখা দেবে যে মা মা কীভাবে ওনার রুদ্ররূপে এই সমাজ বিরোধী এই লোকদেরকে হত্যা করছেন এবং আমাদের একটা এখানে লাইভ শো থাকবে সেই লাইভ শোতে মার রক্ষাকালী এবং শ্যামাকালী রূপে মা কিভাবে সেসব দর্শনকারীদেরকে হত্যা করছেন বিনাশ করছেন তার চিত্র পাঁচ মিনিট দশ সেকেন্ডের সেই লাইভ শো থাকবে সেটা অল্প পড়ে পড়ে দেখানো হবে এই সেই লাইভ শো থাকবে তার সঙ্গে আমাদের মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে পুজোর দিন তাছাড়াও আমাদের দুদিন আরও আমাদের প্রসাদ বিতরণ চলবে এবং আমরা আমাদের পুজো উদ্বোধন করব সমাজের বিভিন্ন সড়ক সংস্কারে সড়ক হলেন দয়াপুর চা বাগানের শ্রমিকরা দয়াপুর চা বাগান থেকে মাঝারগ্রাম পর্যন্ত সড়কের অবস্থা চলাচলের অনুপযোগী দ্রুত সড়ক সংস্কারের জন্য দাবি তোলেন স্থানীয়রা শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান দয়াপুর থেকে মাঝারগ্রাম সহজে যাতায়াতে মাত্র দুই কিলোমিটার সড়ক হেঁটে যেতে হয় আর যদি ঘুরে যেতে হয় তবে সাত কিলোমিটার সড়ক পার হয়ে যেতে হয় যাত্রীবাহী গাড়ি দিয়ে যেতে হলে প্রায় ত্রিশ টাকা ভাড়া দিতে হয় তাই মাঝারগ্রাম চা বাগানের হ্যাপি ভ্যালি স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ স্থানীয়রা এই সড়কটি দিয়ে যাতায়াত করেন সড়ক ছোট হয় বর্ষার সময় স্কুল পড়ুয়া সহ স্থানীয়দের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় এই সড়ক সংস্কারের জন্য তারা উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম উধারবন্দের বিডিও এর দ্বারস্থ হন পরে উধারবন্দ বিডিও ও ইঞ্জিনিয়ারের সেই সড়কটি পরিদর্শনের পর সড়কের মাপ করে দেখেন পুজোর পর সড়কটি সংস্কার করা হবে বলে তারা আশ্বাস দেন
কিন্তু আজ পর্যন্ত সড়কটি সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়নি এতে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনসাধারণ রয়েছেন আমার এলাকার আমরা গয়াপুর বাগানের এই যে সাত নম্বর ওয়ার্ড এখানের মানুষ খুবই দুঃখিত যে আমরা এইখানের রাস্তা নিয়া রাস্তা আমরা ইঞ্জিনিয়ার বিডিও স্যার এবং এমএল এর কাছে আমরা স্মারকপত্র দিয়েছি তারা আমরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই রাস্তাটা খুবই জলদি আরম্ভ হইব কাজটা দুর্গা পূজার পরেই কিন্তু কি বা কি কারণে এই রাস্তার কাজটা আরম্ভ হয়নি আমরা সরকারের কাছে জানতে চাই এই রাস্তা নিয়ে আমাদের বাগানের আড়াইশো দুইশো ছাত্র হ্যাপি বেলি মাঝিগ্রাম স্কুলে যায় এবং বাগানের কৃষক যত আছে সাত নম্বর ওয়ার্ডের এই রাস্তা দিয়ে কৃষি করে সামনের দিকে আমরা ধান খেত আসে এবং জল আনার একমাত্রই আমরা ব্যবস্থা আছে এই রাস্তা দিয়ে আমরা একটা কুয়া এই এলাকাবাসী হাজার পরিবার আছে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আওয়া হ্যাঁ এই রাস্তার দূর অবস্থা বৃষ্টি পড়লে আমরা যাইতে আসতে পারি না আমরা সরকারের কাছে এই দাবি করি যে এই রাস্তার কাজ অতি সত্তর আরম্ভ হোক ধন্যবাদ এই রাস্তাটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত আমরা এই রাস্তাটা হইলো আমরা দয়াপুর মেইন রোড বাগানের মেইন রোড হইয়া আমরা মাঝিগ্রাম হেপি বিলি স্কুল পর্যন্ত বিশেষত রাতের বেলায় আইল্যান্ডে কেউ থাকেন না কিন্তু বর্তমান সময়ে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের একটা অন্যতম কেন্দ্র কিন্তু যারা যান এই আইল্যান্ড দেখতে সবাই হাতে কোনো পুতুল নিয়ে রেখে আসেন হন্টেড আইল্যান্ডের দৃশ্যই তুলে ধরা হচ্ছে এ বছর আর্যপুরটি দুর্গাবাড়ী কালীপূজা কমিটির আয়োজনে পয়লা নভেম্বর প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আমিনুল হক লস্কর মন্ত্রকের উদ্বোধন করবেন পূজা চলবে তিন দিন থাকবে প্রসাদ বিতরণ সহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা তুলে ধরেন সম্পাদক জয়দীপ চন্দ কার্যকরী সভাপতি রঞ্জিত চৌধুরী সহসভাপতি মনীষিকা দেব প্রমুখ কালীপূজা আপনারা জানেন এই অঞ্চলে একটা প্রসিদ্ধ কালীপূজা এই কালীপূজায় আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ করে বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ভূতের নাচ আমরা করি এবছরও করি যারাই নাচ দেখতে আসে সবাইকে আমরা এই জলযুগে আপ্যায়িত করি এবছরও আমরা করব আমরা জানেন আপনারা আমরা দুর্গা পূজায় দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষকে অন্য বুক খাওয়াই প্রতিদিন প্রতিদিন তিনও দিন আমরা দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষকে অন্য বুক খাওয়াই এবং নির্বিচারে যে আসে সে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান যেই লাইনে আসে সেই পায় গরিব দুঃখী কাউকে আমরা বারণ করি না এই বছরও দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষকে আমরা অন্য বুক খাইয়েছি পূজায় আর প্রতিদিন তিনও দিন কালী পূজায়ও আমরা আমাদের এই যে আমরা প্রদর্শনী করি এই প্রদর্শনী যারাই দেখতে আসে সবাইকে আমরা জলযুগে আপ্যায়িত করি যত মানুষই হোক সবাইকে আমরা জলযুগে আপ্যায়িত করি এটাই এ আমাদের দুর্গাবাড়ি কালী পূজা কমিটির একটা বৈশিষ্ট্য এবং আমরা মনে করি এইবারের প্রদর্শনী শুরু হবে কালী পূজার পরের দিন মানে এক তারিখ থেকে শুক্রবার থেকে আমাদের প্রদর্শনী শুরু হবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন আমাদের প্রাক্তন স্পিকার আসামের আমিনুল হক লস্কর উনি আমাদের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন শুক্রবারে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেক্সিকোর আমাদের এটা টোয়েজ আইল্যান্ড বা হন্টেড আইল্যান্ড বলে একটা জায়গা আছে ওইটার উপরেই বানাচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি সেভেন্টি টু ইয়ার্স আগে মেক্সিকোতে একটা ঘটনা ঘটেছিল ওইটার নাম হচ্ছে মেক্সিকোতে জরি মিল্কো জকি মিল্কো আইল্যান্ড যেটাতে কেউ থাকে না সবাই যায় গিয়ে ভিজিট করে এখানে একটা পুতুল রেখে আসে যেরকম ইচ্ছা বাংলা পুতুল হোক ভালো পুতুল তো এখানে কেউ কোনো দিন রাত্রে থাকেনি এখানে একটা যে এক বাহাত্তর বছর আগে একটা ছোটো বাচ্চা মানে নদীতে পরে মারা গিয়েছিল তারপর থেকে ওই জায়গাটাতে কেউ যায় না তারপর ইনহেরিটেজের জন্য মেক্সিকো সিটি ওইখানে হচ্ছে ভিজিটার্সরা যায় সবাই গিয়ে একটা পুতুল ওই বাচ্চার আত্মা সজ্জতির জন্য দিয়ে আসে কিন্তু কেউ রাত্রে থাকে তো ওই পুতুলগুলো দেখতে যদি আপনার আইল্যান্ডে যান আপনার দিনের বেলায় মানে শিওরন উঠে যায় রাত্রে থাকা তো অন্য কথা তা আমরা ওই জিনিস আইল্যান্ডটাই এখানে তৈরি করা যোগীরাজ মূর্তির আদলে করা হচ্ছে জানিগঞ্জ কালী পূজা কমিটির মন্ডপ আলোর উৎসব দীপাবলীর অন্যতম আকর্ষণ জানিগঞ্জ কালী পূজা কমিটি এই কমিটির আয়তন দেখতে গোটা বরাক উপত্যকার মানুষ মুখিয়ে থাকেন 
পূজোর পাশাপাশি বাহারি আলোর বন্যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিন কয়েক কোটা এলাকা রীতিমতো আনন্দের বন্যায় হয়ে যায় এছাড়া প্রতি বছর প্রদর্শনী শো দেখতে রীতিমতো শেষ রাত অবধি মানুষের অপেক্ষা করতে হয় ব্যতিক্রম নয় এবছরও ইতিমধ্যে বিশাল আকারে সূচ মণ্ডপ করার কাজ চলছে যোগীরাজ মূর্তির আদলে করা হচ্ছে মণ্ডপ থাকবে থ্রিডি লাইভ শো আলোর বন্যার পাশাপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রবিবারে সাংবাদিক সম্মেলন করে আয়োজক কমিটির সভাপতি রাজকুমার পাল সম্পাদক সাগ্নিক পাল সহসভাপতি রিকি পাল দেবজিৎ পাল রিক পাল মূলচান বৈধ নন্দদুলাল সাহা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন এবছর চুয়ান্নতম হতে চলছে প্রত্যেক বছরই আমাদের ছেলেরা মেম্বাররা যারা আছে ওদের ইচ্ছা থাকে নতুন কিছু বক্তবৃন্দকে উপহার দেওয়ার জন্য এবছর আমরা ফিল নিয়েছি অন্ধ্রপ্রদেশের আদি যুগী স্ট্যাচু এবং আদলে আদি যুগী স্ট্যাচু এবং থ্রি ডি লাইট শো হবে এটা ছয় মিনিটে থাকবে এটা একরকম এক ধরনের লেজার লাইটের মতনই কিন্তু এটা একটু আধুনিক এবং এটা এটা প্রজেক্টটা করছেন যারা ওরা হচ্ছেন পরিচালনা করবেন একজন হচ্ছে মুম্বাই থেকে যুগেশ সোনি এবং আরেকজন কলকাতা থেকে সুবজিৎ পরে পরিচালন করবেন ওয়েব কলকাতা বলে একটা সংস্থা আছে ওরা এটা করবে ল্যাজার ওয়েব কলকাতা ওরা এটি করবে এবং এদিকে আপনারা দেখছেন আমাদের মণ্ডপ যে তৈরি করেছেন ও হচ্ছে জয়পাল এবং আলোকসজ্জা যে করছে ও নবদ্বীপে সিপিএম শিলচর শহর লোকাল কমিটির চতুর্দশ সম্মেলন স্থানীয় মৎস্য সাংস্কৃতিক ভবনে অনুষ্ঠিত হয় শুরুতে পতাকা উত্তোলন করেন দলের প্রবীণ সদস্য সম্মেলন আচার্য ও শহীদ ব্যক্তি মাল্যদান করেন কাছের জেলা সম্পাদক হুলাল মিত্র আনসারুল হক প্রবীর রায় চৌধুরী অদিতি চক্রবর্তী এর সভাপতিত্বে প্রথমে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন দেবজিতে সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন দুলাল মিত্র বিগত দিনের কাজকর্মের উপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক দেবজ্যোতিতে প্রতিদিনের উপর পনেরো জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন সম্মেলনে শিলচর শহর এলাকার রাস্তাঘাট জল নিষ্কাশন পানীয় জলের সমস্যা পুরোপুর বৃদ্ধির প্রতিবাদ স্মার্ট মিটার বাতিল করা শিলচর শহরতলির পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় আগামী দিনে এই দাবিগুলি নিয়ে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সম্মেলনে প্রধান বক্তা সম্মেলন আচার্য বলেন সিপিএম সমগ্র দেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বার্থে লড়াই করে আসছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে বেকার সমস্যা বাড়ছে শিলচর শহরের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ বিজেপি সরকার সম্মেলনে দেবজ্যোতি দেখে পুনরায় সম্পাদক মনোনীত করে তেরো জন সদস্য বিশিষ্ট শিলচর শহর লোকের কমিটি গঠন করা হয় গণতন্ত্র অনুসারে সাগর থেকে শুরু করে সাগর সম্মেলন তারপর আঞ্চলিক সম্মেলন তারপর জেলা সম্মেলন রাজ্য সম্মেলন কেন্দ্রীয় সম্বন্ধে হয় আজকে আমাদের ইতিমধ্যে শিলচর লোকাল সমন্বয় কমিটির আন্ডারে যে সমস্ত সুন্দর শাখা আছে সেই সকল শাখার সম্মেলন শেষ হয়েছে আজকে আমার সেই যে লোকাল কমিটির সম্মেলন শেষ হলো এই সম্মেলনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেইগুলি কিছু কিছু স্থানীয় সব সিদ্ধান্ত কিন্তু কোনো কোনো কিছু হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেই আপনাদের আশাবাদী যে আজকে যে নতুন শাখা নতুন যে সম্মেলন হলে যারা আপনার হয়েছে সেই কমিটি আগামী দিনে আমি দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে শিলচরের শহরের যে অনেকগুলি সমস্যা নাগরিক সমস্যা পৌর সমস্যা সেই সমস্যার সমাধানে আমরা অগ্রণী ভূমিকা নেব এবং যদি জনগণের সাহায্য সহযোগিতা করে আমরা নিশ্চয়ই আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো এবং জনজীবনে মানুষের জীবনধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে প্রত্যেক এই আশা রেখে আমি আমার পক্ষে আছি প্রতি বছর ন্যায় এবারও এনি টোয়েন্টি ফোর নিউজ চ্যানেল শিলচর তথা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কয়েকজনকে তাদের কর্মজীবনের জন্য সম্মান এবং পুরস্কার তাদের হাতে তুলে দেন শিলচর মেহেরপুর শোভন ব্যাঙ্কুয়েট হলে রবিবার এনি টোয়েন্টি ফোর নিউজ চ্যানেলের ব্যবস্থাপনায় দ্বিবার্ষিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গত বছর তারা বরাক উপত্যকার ষোলো জনকে পুরস্কৃত করেছিলেন এবার তারা সাতজনকে করেছেন তার মধ্যে পাঁচজন সংবাদ জগতের এবং বরাক উপত্যকার দুজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় সংবাদ জগতের মধ্যে যাদের পুরস্কৃত করা হয় তারা হলেন আজতক নিউজের সাংবাদিক দিলীপ কুমার সিং দৈনিক যুবসংখ্যের সাংবাদিক মৃদুলা ভট্টাচার্য সাংবাদিক নিহার রায় রাজা কংসবণিক এনি টোয়েন্টি ফোর 
এর নিউজ রিডার আলপনা ধর এবং যে দুজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় তারা হলেন বরাক উপত্যকা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বনাম ধর্ম কিশোরপন্থী এবং লতাপন্থী সংগীত শিল্পী চেঙ্কং কাবই ও সিংহ কাবই অনুষ্ঠানে প্রথমে বরাকের বিশিষ্ট সাংবাদিক তমজিৎ ভট্টাচার্য শিলজর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দে এবং জয়জিৎ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এছাড়াও বরাকের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যারা জড়িত তাদেরকেও উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মান জানানো হয় সংবাদকর্মী সহ যার এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হয়েছেন তারা নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন এবং এন টোয়েন্টি ফোরের কর্ণধার সঞ্জীব ভট্টাচার্য ও নাথ শ্রী মালবিতা ভট্টাচার্য সহ এন টোয়েন্টি ফোর টিমের ভূয়সী প্রশংসা করেন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বর্ণালী মিশ্র ও দুলন চোপা দাস পাল ক্যামেরার পিছনে থেকে কাজ করতে পারি সবসময় মানে ফুল কনফিডেন্স পাই কিন্তু বক্তৃতা দিতে পারি না এখানে আমার বন্ধু সিএনএন এর কর্ণধার জয়জিৎ বিশ্বাস সেই বর্ণাল দিকে কি বলে দিল জানি না সে আমাকে বলছে কিছু বলার জন্য তবে আমি এতটুকুই বলবো যে আমার ডাকে সবাই এসছে খুব আনন্দ লাগছে আর আমি খুব আনন্দিত খুব খুশি যে আমার ডাকে সবাই এসছেন তার মধ্যে সব অতিথির নাম তো বলা সম্ভব না তা বিশেষ করে আমি বলতে চাই শিলচর দূরদর্শন থেকে এসছেন চন্দন ঘোষ ওনাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের গেস্ট যারা রয়েছে তিনজন ওনাদেরকে এবং দর্শক শ্রোতা এবং মিডিয়া বন্ধুরা যারা রয়েছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই ভবন যেটা আমাদের কনফারেন্স হলটা যেটা এটার যে কর্ণধার গোস্বামী সাহা তার সঙ্গে রানা দাকেও ধন্যবাদ জানাই হাইলাকান্দি কাঠি ছোড়া বাগান ফেরিঘাটে এক মৃতদেহ উদ্ধার ধলেশ্বরী নদীতে বাসের ভাঙার নিচে চেপে থাকা মৃতদেহটির একটি হাত জলের উপরে দেখা যাচ্ছে কাঠি ছোড়া থানায় জানান স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে কাঠি ছোড়ার এএসআই অফিসার ব্যাটেলিয়ার নদীঘাটে ছুটে যান মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাদের জন্য পাঠানো হয় মহিলা মৃতের দেহ নিয়ে গোটা কাঠি ছোড়ার চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি আসল রহস্য এখনও অজ্ঞাত জানা যায়নি কাঠি ছোড়া থেকে উর্মি পালের রিপোর্ট শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আর একবার শিলচরে ও কড়া নিরাপত্তায় নিযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন প্রশ্ন সহজে খুশি পরীক্ষার্থীরা মালুগ্রামের দ্য অ্যাপোজলিস এর তেতাল্লিশতম বর্ষপূর্তি কালীপুজোর থিম নারী সুরক্ষা দয়াপুর থেকে মাঝারগ্রাম যোগাযোগকারী রাস্তা বেহাল ক্ষোভ স্থানীয়দের এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার